வணக்கம் நான் ஜெய்ஜோஸ் பாரத மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பு கழகம் பேசுகிறேன் சில விஷயங்கள் வந்து நம்மளால் தட்டி கேட்க முடியாமல் கண்ணு முன்னாடியே இருக்கக்கூடிய அராஜகங்கள் இது தப்பு நல்லா தெரியும் பட் நம்மளால் கேட்க முடியாது ஏன்னா நம்மளுடைய ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிஸி ஷெடியூல் இவங்கள்ட்ட போய் நின்று நம்ம ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா இவங்கள்ட்ட வந்து பேசிகிட்டு இருக்க முடியாது பேசி ஜெயிக்க முடியாது இல்லை ஏதாவது ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க இல்லை சண்டைக்கு வருவாங்க இப்படி நம்ம எல்லோரும் டீசெண்டாக இருக்கும் முக்காவசிட்டு பேர் ஒரு நைன்டி நம்ம வேலை உண்டு நம்ம உண்டு நம்ம தொழில் உண்டு நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் உண்டு அப்படின்னு போயிட்டே இருப்போம் அப்படின்றவங்க எந்த பிரச்சனையும் தலையிடாமல் கண் முன்னாடி நல்லா தெரியும் இது ரூல்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு அதை அராஜகமாக சில பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப ரேரானவங்க அது நம்ம கண்டுக்காமல் போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்குது அதுக்கு காரணம் டைம் ப்ராப்ளம் ப்ளஸ் நம்மளுடைய பிஸி ஷெடியூல் இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த பட்சத்தில் யோசிக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் சில விஷயங்களை வந்து நம்ம குழுவாக சேர்ந்து தான் அதாவது ஒரு கையில் வந்து தட்டினா ஓசி வர்றதை விட ஒரு பத்து கை சேர்ந்து தட்டினா இப்படி ஓசி வரும் அந்த மாதிரி சில குழுவாக சேர்ந்து செயல்படும் போது இந்த மாதிரி நமக்கு முன்னாடி உள்ள காரியங்களை நாம் தட்டி கேட்க ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் அப்படின்றதுக்காக போய்கொண்டிருக்கும் கவுன்சில் தான் இந்த பாரத ஹியூமன் ரைட்ஸ் ப்ரொட்டக்ஷன் கவுன்சில் இதில் வந்து கண்டினியூஸாக இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் எல்லாேரும் பண்ணிங்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கண்டினியூஸ் வீடியோஸ் வரும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி நிறைய பேர் இதில் குழுவாக சேர சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன நிகழ்வு ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பையன் ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டோல்கேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே தமிழ்நாடு மூராக இருக்கக்கூடிய டோல்கேட்டுகளின் எண்ணிக்கை ஒரு நாற்பத்தி இரண்டு முதல் நாற்பத்தி ஐந்து வரை இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அப்புறம் இந்தியாவில் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா அரௌண்டு ஃபோர் அப் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி டோல்கேட்ஸ் கிட்ட வரைக்கும் இருக்கிறோம் இதில் ஒரு டோல்கேட்டில் ஒர்க் பண்ண ஒருத்தர் அவர் பேர் இப்போ இந்த வீடியோ அப்படின்னு பார்ப்பார் அவர் எப்படி ஒரு காமெடியான ஒரு நிகழ்ச்சி எப்படின்னா அப்போ வந்து நம்ம தமிழ் டோல்கேட்ஸு தமிழ்நாடில் இருக்க டோல்கேட்ஸ்லாம் தமிழ் மக்கள் தான் இருந்தாங்க அப்போ நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணும்போது அதில் ஒரு பையன் அவனுடைய நிகழ்வுலாம் சொல்லுவான் இந்த மாதிரி சார் இவ்வளோ சம்பாதிச்சேன் இந்த மாதம் இவ்வளோ சம்பாதிச்சேன் இந்த இவ்வளோ சம்பாதிச்சிட்டேன் இவ்வளோ அமௌண்ட் இன்றைக்கி வந்தது அப்படின்னா என்னடா என்னடா சொல்கிற அப்படின்ட்டு விசாரிக்க போது இந்த மாதிரி பயங்கரமாக செக்கிங் இருக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன் அமௌண்ட்டு வந்து அடிக்கிற அமௌண்ட்டை ஷூவில் வச்சு கொண்டு வருவேன் பேண்ட்டுக்குள்ளே வச்சு கொண்டு வருவேன் சில சொல்ல முடியாத அங்குகளுக்குள்ளே வச்சு கொண்டு வருவேன் இப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லுவோம் எப்படா இவ்வளோ ச ஷிஃப்ட்டு முடிஞ்சு வரும்போது இவ்வளோ செக்கிங் இருக்காங்க ஷிஃப்ட்டு பேசிஸ் மாறும்போது ஃபுல்லாகவே வெரிஃபை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தான் தப்பிச்சு வரேன் அப்படி தான் சார் அப்படி பண்ணுவோம் ஆனால் எப்படி நீங்கள் அமௌண்ட்டு அதில் வந்து எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய லாரிஸ் போகும்போது இது போகும்போது நான் சொல்கிறது டென் இயர்ஸ் பேக் அப்போ எந்த அளவுக்கு வெரிஃபிகேஷன் இருக்குது இப்போ எப்படி இருக்குன்னு தெரில ஸோ இப்போ ஏதாவது ஒரு கார் இல்லை லாரி ட்ராவல் பண்ணும்போது அப்படியே லைட்டாக கண்ணை அசிப்பாங்க நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஐம்பது ரூபா இருக்கிறதுல இருபத்தஞ்சி ரூபா பில்லு போடாமல் அனுப்பிச்சி விட்ருவோம் கை காட்டிடுவோம் இருபத்தஞ்சி ரூபா மட்டும் போட்டுவோம் இப்படி சொல்லி அவர் லேக்ஸ் கணக்கில் அவர் சம்பாதிச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜில் எனக்காக நாள் மாட்டோம் இருக்கல அந்த மாதிரி ஸோ இதை பார்க்கக்கூடிய அந்த தம்பி யாராவது தப்பாக கிடைக்க வேண்டாம் அந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு ஒரு நிகழ்வு சொல்கிறேன் ஆனால் எவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இப்போ வந்து போகக்கூடிய வெஹிக்கிள்ஸு இப்போ நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் விஷயமாக போகக்கூடிய வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் நிறுத்தி கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் நிறுத்தி சண்டை போட்டு அராஜகமாக வாங்குகிறாங்கன்னா ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒர்க் பண்ண ஆளுங்க இப்படியும் வந்திருக்காங்க இப்போ வந்து குறிப்பு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நார்த் இண்டியஸாக போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அவங்க வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லையா இல்லை அப்படின்றது இப்போ உள்ள சூழ்நிலை தெரியவில்லை ஏன்னா இப்போ யாரும் அந்த மாதிரி லிங்க்ஸில் இல்லை இருந்தாலும் எல்லாம் நம்ம த ஹிந்தி பேசுகிறவங்க மேக்ஸிமம் இங்கிலீஷோ இல்லை தமிழ் கம்யூனிகேஷனோ இல்லாமல் இருக்கனால இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வர்றதில்லை ஸோ அதே மாதிரி இந்த டோல்கேட் அப்படின்னும் போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா நம்ம நேர்மையாக இருந்து போகிறவங்க டீசெண்டாக இருக்கவங்கலாம் அப்படியே போகிறோமா கட்டுறோமா சரி எவ்வளோ ரூபான்னு கட்டுறோமா ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணாமல் போகிறோமா அப்படின்னு போயிட்டே இருப்போம் ஆனால் திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கட்சி கொடி வச்சுருக்க ஏதாவது ஒரு கார் இல்லை ஏதாவது ஒரு பெரிய கவர்மெண்ட்டு ஏதாவது ஒரு போர்டு வச்ச ஒரு காரோ இல்லை வெஹிக்கிள்ஸோ போகும்போது பார்த்திங்கன்னா
போட்டிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அரௌண்டு டார்கெட் வச்சுருக்காங்கன்னா டூ லேக் கிலோமீட்டர்ஸ் இந்தியா ஃபுல்லாக என்ஹெச் கொண்டு வரணும்னு டார்கெட் பண்ணி தான் இதை பண்ணுறாங்களா இதை வந்து எல்லா ஃபுல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் கவர்மெண்ட்டால் பண்ண முடியாதுன்றதுனால ப்ரைவேட்டுக்கு ட்ரெண்டர் டெண்டர் கொடுத்து அவங்கள பண்ண சொல்கிறாங்க இந்த ப்ரைவேட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கவர்மெண்ட் பண்ணுறாங்கன்றாங்க அப்புறம் அந்த எயிட்டி பர்சன்டேஜ்லேயும் நியர்லி ஒரு செவன்ட்டி டு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கவர்மெண்ட் இது பேங்க்ஸில் வந்து லோன் வாங்கி இதை இந்த ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து இந்த என்ஹெச் ரோடை போடுறாங்க இதுதான் ப்ரொசீஜர் போடுற ப்ரொசீஜர் இதுக்கான ரூல்ஸ் இருக்குமே இல்லாமல் இருக்காது அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா கண்டிப்பாக இருக்குது இஷ்டத்துக்கெல்லாம் வசூல் பண்ணிக்கிட்டு அங்கேயே போய் அராஜகம் பண்ணிட்டு இந்த பழைய பழங்காலத்து அரசர்கள்லாம் வரி ஃபிக்ஸ் பண்ண அவ்வளோதான் இல்லைனா நாடு காத்திரோன்னு சொல்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது இருக்கு ரூல்ஸ் ஆனால் யாரும் இன்னும் கேட்க முடியாது கேட்டாலும் ரெகுலர் ஆன்சர் வர்றதில்லை இல்லை சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம்னா ப்ராப்ளம் வருன்றதுனால போடுது ஆனால் இதில் ரூல்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது இது என்னெல்லாம் அத்துமீறுகிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு டோல்கேட்டுக்கு இடைவெளியில் எக்ஸாக்டாக சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஆர் எபோவ் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ரூல்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டோல்கேட்டை நம்ம நினச்ச போதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ண மாதிரி நம்ம நிறைய நாள் போகும்போதெல்லாம் ஒரு வித் அவுட் இன்டிமேஷன் நேற்று ஒரு ரேட்டு கொடுத்துருப்போம் இன்றைக்கி போகும்போது வேறு ஒரு ரேட்டு கொடுப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சில ரூல்ஸ் இருக்குது எப்படின்னா டூ தௌசண்ட் எயிட் அப்படின்றது தான் இது சட்ட திருத்தப்பட்ட ஒரு சட்டம்ன்றது முறை வரைமுறைப்படுத்துகிறாங்க ஏன்னா எப்பவும் கூட கண்ணாவனான்னு போகும்போது யாராவது ஒருத்தர் சமூக ஆர்வலர்கள் கேஸ் போட்டு யாராவது ஃபண்ட் பண்ணாங்கன்னா கேஸு கேஸை போட்டு அவங்க வந்து பண்ணால் மட்டும்தான் முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணதில் வந்த ரூல்ஸ் தான் இது இரண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து திருத்தப்பட்டதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரூல்ஸ் ரெகுலர் ரூல்ஸ் என்னென்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அந்த ரோடுடைய ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் ஆனால் தான் அந்த டோல்கேட்டை வந்து வசூல் பண்ண முடியும் அப்புறம் வந்து இயர்லி ஒன்ஸ் அதாவது டோல்கேட் வந்து பழைய டோல்கேட் டூ பிஃபோர் ஸ்டார்ட் பண்ண டோல்கேட்டாக இருந்தால் ஒரு ரூபாய் எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனுவல் இன்க்ரிமெண்ட் மட்டும் தான் இந்த வருஷம் வருஷம் இன்க்ரீஸ் பண் பண்ணிக்கலாம் பட்டு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி அப்படிலாம் வித்தின் த ஆனுவல் பீரியட் வந்து பண்ணக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது இதை வந்து டுவெல் தௌசண்ட் எயிட்க்கு அப்புறம் புதுசாக வந்த டோல்கேட்டுக்கு ஃபைவ் ருபீஸ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஒரு சில ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது தான் வந்து ப்ரொசீஜர் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் முன்னும் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எந்த டோல்கேட்டும் மூணு நிமிஷத்துக்கு மேலே பயணிகளை நி நிற்க வைத்து வந்து வெஹிக்கிள்ஸை நிற்க வைத்து வசூல் பண்ணக்கூடாதுன்றதில் ஸ்ட்ராங்காக ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மூணு நிமிடத்திற்கு மேலே நம்ம நிற்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளால் பண்ண முடியுமா பேரி கார்டு ஒன்று போட்டு தடுத்துக்கிட்டு அதே மாதிரி எக்ஸ்பைரின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அவங்க போட்ட காஸ்ட்டுன்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்கள்ல இந்த காஸ்ட்டை தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ் ஒன்லி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த காஸ்ட்டை தாண்டினதுக்கப்புறம் இ நூறுரூவா சொன்ன இடத்துல நாற்பது ரூபா தான் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அமௌண்ட் டு பி வசூல் பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் தான் வசூல் பண்ணும் எதுனா மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் த ரோடு அதுக்காக அந்த சைடு இல்லை அந்த ரோடை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இது தான் வந்து ப்ரொசீஜர் இந்த ப்ரொசீஜர் எங்கேயாவது நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் எங்கேயாவது ஏதாவது ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம்னா பெரிய டவுட்டாக தான் இருக்குது ஸோ ஸோ அதை விட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா ஏதாவது என்ஹெச் ரோடில் வந்து பேனர்ஸ் அப்படின்ற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த பேனர்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நிறைய இருக்குது நீங்கள் சின்னதாக சும்மா நம்மளுடைய ஏதாவது ஆடு வச்சு பாருங்கள் உடனே கால் வரும் ஸ்குவாட்லேருந்து ஏன் இந்த ஆடு வச்சிங்க அந்த ஆடு வச்சிங்க இதை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆனால் இதே அரசியல் ஆடு இருக்கும் நீங்கள் மேல்மருவத்தூருக்கு போகும்போது பெரிய கட் அவுட்லாம் வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் ரூல்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது என்ஹெச் ரோடில் எப்படி பேனர்ஸே கூட எல்லா இடத்துலையும் பேனர் ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லைன்றது ரெண்டாவது விஷயம் அதை நம்ம அப்புறம் போகலாம் அது பேனருன்ற விஷயத்தை நம்ம எப்படி போன வாட்டி ஆக்சிஜனை பற்றி பேசும்போது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டோல்கேட் பற்றி பேசுவோம்னு சொல்லணும் அது மாதிரி அடுத்து பேனர் பற்றி நம்ம அப்புறம் பேசுகிறோம் இன்னொரு வீடியோவில் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் நாம் கை கொடுத்து என்னவென்று கேட்டாக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் இல்லாவிட்டால் இந்த ரூல்ஸ் போட்டு நீ நீ தான் நீ தான் தப்புன்ற மாதிரி நம்மளை எல்லாம் கும்பலாக சேர்ந்து நின்று ஸ
கவுன்சில் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அதுக்கு உங்களுடைய ஐடி ப்ரூஃப்ஸ் அனுப்பிச்சு மெம்பராக சேரலாம் ஏரியா வைஸ் செக்ரட்டரிஸ் இந்த மாதிரி போஸ்டிங்ஸ் இருக்குது ஸோ அவங்க தலைமையின் கீழ் நிறைய பேரை சேர்த்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை போராடுறதுக்கு கை கொடுக்கலாம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்